Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to back another live class of Bidina Foundations, uh, Edina Private Program. Shukriyo Potom Bursir Shikati Vinto. To Azgami Ishichi. To Mother Shate English Reading Skill Che Par C. A. Act to be Nalachana Korajano. Ejecti at a poem I analyze Korbo. Share to Mother Introduction to Poetry Boyteke. To ইতোমধ্যে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সোমাই আক্তার ফাইমা সোমাই আক্তার ফাইমা তোমাকে ওয়েলকাম আর আস্তে আস্তে বাকি সবাই আসুক আমরা আপাতত আপাতত শুরু করি আর যারা পরবর্তীতে আসবে তারা ভিডিওটা রেকর্ডেড ভিডিও থেকে দেখে নেবে লাইভটা তো আমাদের আজকে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে রবার্ট হেরিকে লেখা টু ডেফোরিস তো টু ডেফোরিস পোয়েমটা আজকে আমরা অ্যানালাইজ করব তো টু ডেফোরিস পোয়েমটা পার্ট সি এর জন্য পার্ট সি এর জন্য অ্যানালাইজ করতে যাব তখন কিন্তু মূলত তোমার লাগতেছে বেশ কয়েকটা জিনিস এর মধ্যে অন্যতম একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পোয়েমটার থিম এরপর সামারি এরপর টোন পোয়েটস অ্যাটিটিউড এরপর যে বিষয়গুলো লাগতেছে ফিগার অফ স্পিচ গুলো আমাদের বের করা লাগতে পারে এখানে কি কি ধরনের ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো আমাদের লাগবে আর এখান থেকে স্ক্রিনশট সচরাচর আসবে না আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাই পুরোপুরি এটার অ্যানালাইসিসে तो बी सर लाइन बन तुम्हारे विश्लेषण कर देखो तो अलरेडी बस कई दिन चले आसान लाइव क्लस तो आदि नाम हेडकोटार गीबर सीटी तेरन वार्डे तो सबा के स्वागत आज के नतून क्लस तो कैमरा फोकस फोकस रेडी कर तुम्हारा एक समय दाओ स्टे उ Okay. I'm going to adjust the focus of camera. So, I will talk about the English reading skills book. Uh, I will talk about the English lecture publication. I will talk about the English lecture publication. I will talk about the English lecture publication. I will talk about the English lecture টু ডেফোডিলস পয়েমটা তো আমরা জানি টু ডেফোডিলস পয়েমটাতে আসলে কবি রবার্ট হেরিক আমাদের বিখ্যাত ইংলিশ পয়েম যিনি মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িতার সাথে ক্ষণস্থায়িত্বর সাথে ডেফোডিলস যে ফ্লাওয়ার ডেফোডিলস ফুল এর ক্ষণস্থায়িত্ব এর মধ্যে তুলনা করেছেন যেমন ডেফোডিলসের যে ট্রানজিটরিনেস আছে অর্থাৎ তার ক্ষণস্থায়িত্বটা আছে আমাদের ঠিক কিন্তু ঠিক সেম সে কি খুব দ্রুত ঝরে যায় যা হোক কবিতার লাইনগুলো আমরা পুরো বুঝতে পারি কবি তা খুবই দুঃখিত কারণ সে খুব দ্রুত হ্যাশটেপ শোষণ খুব দ্রুত ঝরে পড়ে যায় চলো আমরা কবি চলো আমরা কবিতাটি একটু দেখে পড়ে তোমরা যেহেতু এর আগে পড়েছো আমরা সরাসরি অনুবাদ করতেছি না আর তোমরা জানো কবিতা ইংরেজি কবিতা বলো বা নভেল বলো অথবা ড্রামা বলো এগুলো আসলে অনুবাদ করা অনুবাদ করে পড়াটা খুব বেশি ভালো কোনো কাজ না ইংরেজিকে ইংরেজি বোঝাটাই ভালো ফে ডেভ ডিউস ওই উইপ টু সি ইউ হ্যাস্ট হ্যাস সান আজ এ দ্য আর্লি রাইজিং সান হ্যাজ নট টেন হেজ না স্টে স্টে আন এ দ্য হ্যাসিং ডে হ্যাজ ড্রান বা টু দ্য ইভেন সং অ্যান্ড হ্যাভিং ফ্রাই টুগেদার ওই উইল গো উইথ ইউ অ্যালং আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম স্ট্যান্ডাতে এরকমটা বোঝাচ্ছে ওই হ্যাভ শোর টাইম টু স্টে অ্যাজ ইউ প্রথমটাতে মূলত ডেভোডিলসের যে সময়টা খুব কম এবং খুব দ্রুত যে ধরে ঝরে যায় এখানে কবি এই বিষয়গুলো তুলনা করেছেন পাশাপাশি তিনি ডেভোডিলসের এই ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য কবি এখানে ব্যথিত পরবর্তী অংশে যেটা লেখা হয়েছে ওই হ্যাভ শোর টাইম টু স্টে অ্যাজ ইউ ও হ্যাভ এ শোর্ট স্প্রিং এ কয়েক টু গ্রোথ মিট খে অ্যাজ ইউ ও এনিথিং উই ড্রাই as your hours do and die away or like the summer's rain or as the pile of morning's dew never to be found again acha thik ache tahole ekhane manob jibon je khonos thai ei bisoy ta ekta tulona koreche tulona koreche na amader robert herrick the two defoties kobitai ei kobitater madhye to amra cholo amra dekhbo prothome ekhane ei kobita tar samay ta ki amra samay ta dekhe nebo 
আমি পরবর্তীতে ইমেজ ভার্সন এগুলো দিয়ে দেবো আমরা শুধু এখন দেখি লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস তো সামারিটা ওনারা যেভাবে লেখছেন সামারি হচ্ছে সারাংশ যেটা একটু ছোটই হবে নর্মালি বাট সি এর জন্য এখানে যতটুকু লেখছে এটা যথেষ্ট তোমরা যদি এটা লেখে দিতে পারো আশা করি খুব একেবারে হতাশ হবে না তারপর জানো তো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তোমরা যেহেতু নতুন পরীক্ষা দেওয়ার বুঝতে পারবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ দেখার সিস্টেম হয়তো একটু আলাদা অনেক সময় এটা কপালও উপর নির্ভর করে ভালো মার্কসটা পাওয়ার দেখা গেছে অনেকে ভালো লেখে ভালো মার্কস পাচ্ছে না আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে কোনো মতো লেখে ভালো মার্কস পাচ্ছে এটা আসলে অনেকটা কপালের উপর নির্ভর করে তো তোমরা আমাকে একটু কমেন্টের মাধ্যমে এনসিওর করবে যে আমার এই লেখাগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা আমার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টে জানাবে সময় একটার ফাইমা আর আরেকজন যে আছো আমাকে একটু এখানে বলো যে তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি না অথবা আর এটা দেখতে পাচ্ছ কিনা লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছ কি না ওকে আমি তোমাদের কারো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না তো সামারটাতে চলে যাই সরাসরি দ্য পয়েট বিগিনস দ্য পয়েম ওকে ধন্যবাদ সময় আক্তারকে তাহলে কবি তার কবিতাটা শুরু করছে বা সিং দ্যাট এটা বলে যে হি উইস টু সি দ্য শর্ট ডিউরেশন অফ ডেফোডিস ফ্লাওয়ার অর্থাৎ তিনি আসলেই ডেফোডিস ফ্লাওয়ার্সের যে শর্ট ডিউরেশন অর্থাৎ এত ক্ষণস্থায়িত্বটা যে আছে এটা দেখে কিন্তু তিনি তিনি অনেকটা দেখা যাচ্ছে দুঃখিত ব্যথিত ডেফোডিস আর বিউরি ফ্লাওয়ার্স এটা খুবই সুন্দর ডেফোডিস ডেফোডিস ফুলগুলো খুবই সুন্দর দ্য ব্লোম ইন দ্য মর্নিং সকালে তারা কী হয় ফুটে বেশি চিহ্ন কারণ তারা ফুল বেশি পছন্দ করে হাবার এখানে ডেভোলিসের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে দ্য ব্লম ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড উইদার উইদার আর বিফোর ইট ইজ নান দুপুরের আগে ঝরা পড়ে সো দে আর শর্ট লিট অর্থাৎ তাদের জীবনটা একেবারে খুব বেশি ক্ষণস্থায়ী দ্য পয়েট আগস দ্য ডেভোডিলস টু স্টে টিল দ্য ভিনি অর্থাৎ এখানে পয়েট ডেভোডিলসকে এটা একটু অনুরোধ করতেছে যে তোমরা অন্তত ইভিনিং পর্যন্ত থাকো ইভিনিং পর্যন্ত থাকো সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকো হি ওয়ান্স টু গো উইথ দ্য ডেভোডিলস আফটার সেইং হিজ ইভিনিং পেয়ার্স অর্থাৎ এখানে কবিও তাদের সাথে চলে যেতে চান কিন্তু সেটা সন্ধ্যার যে প্রেয়ার যেটা সন্ধ্যার যে সন্ধ্যার সময় যে প্রার্থনাটা করা হয় এটার পরে তার সাথে যেতে চান ইন দ্য সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড দ্বিতীয় স্ট্যান্ডার্ড আমরা যেটা দেখি দ্য পোয়েটিজ পোয়েট এটা বলছেন এটা বোঝাতে চেয়েছেন দ্যাট হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট মানব জীবনে কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী হিউম্যান বিংস গ্রো ভেরি ফাস্ট মিড ডেথ অর্থাৎ তারা দ্রুত দ্রুত বৃদ্ধি পায় মূলত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য অর্থাৎ একটা বিষয় এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের বয়স কিন্তু মূলত সংখ্যার দিক দিয়ে বাড়লেও কিন্তু মূলত বাড়ছে না সাপোজ একজন লোক বাঁচবে ছাপ্পান্ন বছর তো তার বয়স যখন চব্বিশ বছর কিংবা তার বয়স যখন তিরিশ বছর তা সে কিন্তু আর বাঁচতে আছে মাত্র আর ছাব্বিশ বছর অর্থাৎ দিনে দিনে কিন্তু বয়সটা কিন্তু সেই হিসাব করলে কিন্তু দিনটা এটা কিন্তু কমে তো এখানে এই লাইনটা দ্বারা এমনটা বোঝাচ্ছে হিউম্যান বিংস গ্রো বে ফার্স্ট টু মিট দ্য ডে হি কম্পেয়ার্স হিম লাইফ টু দ্য সামার্স রিন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন যে রিন বৃষ্টি এটার মতো এটার সাথে তুলনা করছে ফালস অফ মর্নিং ডিউ মর্নিং স্টিউ অর্থাৎ এটা বোঝাচ্ছে যে সকালে সবুজ ঘাসের উপর যে তোমার শিশিরটা পড়ে শিশিরটা কি মুক্তর মতো দেখা এটা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না সূর্য ওঠার সাথে সাথে কিন্তু এগুলো কি হয়ে যায় চলে যায় ওই চার শর্ট লিপ এগুলো কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দাস দ্য ফোয়েট ইন দ্য পয়েম কম্পেয়ার দ্য শর্ট লাইফ ওয়ান অফ হিউম্যান বিংস টু দ্য শর্ট লাইফ অফ ডেফোডিস অর্থাৎ মানব জীবনের শর্ট লাইফের সাথে ডেফোডিসের শর্ট লাইফের সাথে মূলত তিনি তুলনা করেছেন এটাই হচ্ছে তার সামার তো আমরা দেখবো আসলে এখানে টোনটা কেমন তার সুরটা কেমন কথা বলার ধরনটা কেমন তো বুঝতে পারতেছি যে টোনটা হচ্ছে মেলন কলিক যে টন অফ দ্য পয়েম ইজ সিট অর মেলন কলিক অর্থাৎ বলা যায় বিষাদগ্রস্ত যেটাকে বলে দ্য পয়েম ডিলস উইথ দ্য ইম্পারমানেন্স অব দ্য বিউরি অফ নেচার আচ্ছা ঠিক আছে বিউরি অফ নেচার অ্যান্ড দ্য শর্ট লাইফ অফ হিউম্যান বিংস অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
প্রকৃতি যে সৌন্দর্যটা এটার ইমপারমানেন্স অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িত্ব যেটা বলা হয় পারমানেন্ট পারমানেন্স অ্যান্ড যার ব্যবহার হচ্ছে ইমপারমানেন্স এবং মানব জীবনের সংক্ষিপ্ত এই দুইটা কিন্তু কি করেছেন মূলত এই কবিতায় তিনি তুলে ধরেছেন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পয়েম দ্য পয়েট সিজ দ্যাট হি ওয়েস টু সি দ্য শর্ট ডিউরেশন অফ দ্য বিউরি অফ ডেফোডিলস আচ্ছা ঠিক আছে তিনি এখানে দুঃখিত দুঃখ প্রকাশ করছেন ডেফোডিলসের শর্ট লাইফের জন্য ডেফোডিলসের সৌন্দর্য শর্টনেসের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে এখন ডেফোডিলসগুলো কি হয় দ্য প্রম ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড উইদ আওয়ে অথবা তুমি ওই উড ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারো হ্যাশ টাইসের সঙ্গ যেটা যেটা আছে এটা ইউজ করতে পারো বিফোর ইট ইস না অর্থাৎ দুপুর আগে এগুলো ঝরে যাচ্ছে সিমিলারলি একইভাবে হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট মানব জীবন কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত হিউম্যান বিং গ্রো ভেরি ফাস্ট টু মিট ডেথ এই কথাটা এখানে আসলে কপি বেস্ট করেছে যা হোক হিউম্যান লাইফ ইজ এ শর্ট ইজ অ্যাজ শর্ট এতটা ছোট যে অ্যাজ দ্য টিউরেশন অফ দ্য সামার রিন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে যে সামান্য একটু বৃষ্টি হয় এরকম অ্যান্ড দ্য ডিউরেশন অফ দ্য টিউ ড্রপস অর্থাৎ শিশির বিন্দু শিশির ফোটা যে 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 বলা যায় যে শৈবালের উপর যদি এক ফোটা শিশির পরে এরকম ইন দ্য মর্নিং সকালে শিশিরের মতো এরকম শট দ্য দ্য টোন অফ দ্য পোয়াম ইজ স্যাড অর মেলন কলিক এইভাবে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এই কবিতার মূল টোনটা হচ্ছে কি মেলন কলিক অ্যাজ দ্য পোয়াম বিগিনস উইথ দ্য স্যাডনেস অ্যান্ড দি স্যাডনেস কন্টিনিউ টিল দ্য ইন অফ দ্য পোয়াম যেহেতু আমরা দেখেছি এই যে পোয়েমটা শুরু হয়েছে সেডনেস দিয়ে এবং এই সেডনেসটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু ছিল তো স্টুডেন্টস আমরা এরপর দেখবো এখানে কি কি ধরনের ইমেজ বা চিত্র রূপ ব্যবহার করেছেন আমাদের বিখ্যাত পয়েট রবার্ট হেরিকে পুরো কবিতাটাতে কি কি ধরনের তোমার ইমেজ ব্যবহার করেছেন আমাদের রবার্ট হেরিকে দিস পোয়েম ইজ রিপ্লেট উইথ সেভার ইমেজ অর্থাৎ এখানে বেশ কিছু ইমেজ আমরা দেখতে পাই ফার্স্ট অফ অল প্রথম দিকে উই সি দ্য ইমেজ অফ ডেফোডিলস ডেফো ডেফোডিলস একটা ইমেজ ভার্সন দেখতে পাই অর্থাৎ ডেফোডিলস আমরা সরাসরি দেখছি না কবি কবিতার লেখনির মাধ্যমে একটা ইমেজ আমাদের মনের মাধ্যমে মনের মাধ্যমে মধ্যে ফুটে তোলেন ডেভোডিলস আর বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ডেভোডিলস কিন্তু কি সুন্দর বলা যায় বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স দে ব্লম ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড উদার আওয়ার বিফোর ইট ইস নান ওই এক কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসতেছে দ্য নেক্সট ইম্যাজ উই সি ইজ দ্য রাইজিং সান মুভিং আপ টু দ্য নান পরবর্তীতে আমরা দেখি কি হচ্ছে দ্য রাইজিং সান মুভিং আপ টু দ্য নান ওকে দেন দ্য পয়েট ফট হাউসেস বিফোর দ্য রিডার্স দ্য মেজ অফ স্প্রিং হুইজ ইজ অ্যাজ শর্ট এজ দ্য ইউথ অফ হিউম্যান বিংস এটা হচ্ছে পরের অংশ এবং লাস্টলি সর্বশেষ যে ইমেজটা আমরা দেখতে পাই উই সি দ্য ইমেজ অফ সামার সিন অ্যান্ড দ্য মর্নিং ডিউ উই সি দ্য সামার সিন ড্রাইড আওয়ে ভেরি সান অ্যাট দ্য হিট অফ দ্য সান দ্য পয়েট কম্পেয়ার দ্য বিউরি অফ দ্য মর্নিং ডিউ উইথ দ্য বিউরি অফ ফাস্ট ওকে ঠিক আছে কম্পেয়ার করেছেন ওকে ইন শর্ট সংক্ষেপে বলতে গেলে দ্য পয়েট ওয়েন্স টু কনভে টু দ্য রিডার্স দ্য ট্রুথ that all beautiful things on earth are very short lived অর্থাৎ এটি তুমি বোঝাতে যাচ্ছেন পৃথিবীতে যত বিউটিফুল থিংস আছে সবগুলো হচ্ছে শর্ট লিফট এরপর দ্য ড্রাই অ্যান্ড ড্রাই অ্যাওয়ে ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড নেভার টু কাম ব্যাক এবং এগুলো কিন্তু আর ফেরত আসে না তো যাই হোক তোমাদের যদি এর মধ্যে কোনো কমেন্ট থাকে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবার এরপর আমরা এরপর আমরা মূলত যেটা দেখব এই কবিতাটার মূল থিমটা আসলে কি তো মূল থিমটা কিন্তু আমরা এমনিতে যাই মূল থিমটা হচ্ছে ট্রানজিটোরিনেস অথবা মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব যেটা এটাই কিন্তু মূল থিম তো আমি আবার বলছি সামারি এবং থিম দুইটা কিন্তু এক জিনিসটা দুইটা হচ্ছে আলাদা আলাদা জিনিস সামারি যেখানে সামারি যেখানে হচ্ছে কি লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ যেটা সারাংশ হবে প্রতি লাইন আর থিমটা হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয়টা নিয়ে তোমার আলোচনা করা তো সামারির চেয়ে থিমটা অবশ্যই বড় হবে সামারি তুলনায় থিমের আয়তন একটু বড়ই হবে বড় হওয়াটাই উচিত এটাই কিন্তু বলা যায় যে বাধ্যতামূলক বা এইটা হবে তো চলো আমরা দেখি ফেসবুক কর্নারের এই বইটাতে থিমটা নিয়ে কিভাবে আলোচনা করেছেন আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা আশা করি দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না থিমটা আমরা দেখি দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম ইজ আচ্ছা ঠিক আছে ট্রানজেন্স অফ লাইফ অ্যান্ড বিউটি অর্থাৎ জীবন এবং সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব ফার্স্ট ডেঞ্জার ফার্স্ট ডেঞ্জারতে যেটা বলা হয়েছে প্রেজেন্ট দ্য শর্ট লাইফ অফ ডেফোডিলস অর্থাৎ তিনি ডেফোডিলসের শর্ট লাইফটাই কিন্তু তুলে ধরেছেন 
কবিতার প্রথম স্ট্যান্ডাতে ডেভোরিলস আর বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ডেভোরিলস কিন্তু সুন্দর ফুল বা দে আর বিউটি ডাজ নট লাস্ট লং তাদের সৌন্দর্যটা কিন্তু কী থাকে না বেশিক্ষণ টিকে না ডেভলপ ইন দ্য মর্নিং সকাল ফোটা এন উইথ আর আওয়ে বিফোর ইট ইজ না অর্থাৎ দুপুর হওয়ার আগে কিন্তু ওইটা কিন্তু আর থাকে না ঝরে পড়ে যায় আচ্ছা দ্যাস দ্য বিউটি অফ ডেভোরিলস আর ট্রানজেন্ট অর্থাৎ এইভাবেই কিন্তু ডেভোরিলসের যে তোমার সৌন্দর্য এটা কিন্তু ক্ষণস্থায় সিমিলারলি হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট এইভাবেই কিন্তু সেই সাদৃশ্য যদি আমরা করতে যাই মানব জীবনটাই কিন্তু একেবারে ওরকম বলা যায় ভেরি শর্ট দ্য পয়েট রেফার্স টু দ্য ইউথ অ্যাজ এ স্প্রিং এখানে ইউথটাকে স্প্রিং হিসেবে তুলনা করা হয়েছে স্প্রিং অর্থাৎ স্প্রিং কালে ব্যক্তিটা বসন্তকালে ব্যক্তিটা হিউম্যান বিংস গ্রো ফার্স্ট অনলি টু মিড ডেথ অ্যাড কে অর্থাৎ মানব মানুষ বড় হয় বড় হওয়ার একটাই উদ্দেশ্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ধ্বংস হয়ে যা প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া এটাই মূলত কবিতায় কবিতায় রবার্ট হেটে বোঝা দিয়ে চেয়েছেন আচ্ছা এই কম ভেজি মেলা টু দ্য সামার্স রিন দ্যাট কামস ফর এ শর্ট টাইম অর্থাৎ সামার্সের রিন যেটা গ্রীষ্মকালে যে বৃষ্টি যেটা এটা কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য আসে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর সাপেক্ষে কথাটা কিন্তু একেবারে পুরোপুরি সত্য হি এ গিন কম্পেয়ার হিউম্যান লাইফ উইথ দ্য ডিউ ডপস অর্থাৎ এটা ডিউ ডপসের সঙ্গে আবার তিনি তুলনা করেছেন মানব জীবনকে ইন দ্য মর্নিং সকালের ডিউ ডপস অর্থাৎ শিশির বিন্দুর সাথে তুলনা করেছেন হাউজ ভ্যানিশ অ্যাওয়ে অ্যাস অন অ্যাজ দ্য সানরাইজ অর্থাৎ যখন সূর্য ওঠে তখন কিন্তু তখন কিন্তু কি হয় সূর্য আবার এগুলো কিন্তু ভেনিশ হয়ে যায় মর্নিং ডিউ ডপসটা কি হয়ে যায় ভেনিশ হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আরেকজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি একটু কমেন্টে জানাবো তুমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ কিনা তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারছো কিনা আমার কথা এবং আমার এই লেখাগুলা এরপর যেটা হয় দাস দ্য শর্ট ডিউরেশন অফ ডা হোটেলস রিমাইন্ড দ্য পয়েন্ট অফ দ্য শর্ট ডিউরেশন অফ হিউম্যান বিং ওকে জাস্ট দ্য বিউ অফ ডা হোটেলস ইট ডাজ নট লাস্ট লং দ্য লাইফ অফ হিউম্যান বিং ডাজ নট লাস্ট লং অর্থাৎ শুধু ডেফোডিলসের সৌন্দর্যটাই কিন্তু যে ক্ষণস্থায়ী এমনটা না বেশি কোন ঠিকানা এমনটা না মানব জীবনটি কিন্তু ঠিক ঠিক এইরকম ডেফোডিলসের মতোই দ্য ট্রানজেন্স অফ লাইফ অ্যান্ড বিউরি ইজ দ্য থিম অফ দ্য পয়েন্ট এইভাবেই কিন্তু মানব জীবন এবং জীবন এবং সৌন্দর্য এই যে এর যে ক্ষণস্থায়িত্ব এটাই কিন্তু এই কবিতার মূল থিম আচ্ছা এরপর যে বিষয়টা আমরা পড়ব যেটা পরীক্ষার মধ্যে আসার মতো এটা হচ্ছে পজিশন অফ দ্য পয়েট অর্থাৎ পয়েটস পজিশন আচ্ছা হোমারের কাজে ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেটা বলছো লেখা বোঝা যায় না কিন্তু সাউন্ড ক্লিয়ার এখানে যেটা বলবো তোমাকে যেহেতু বাকি দুজন দেখতে পাচ্ছে তোমার ওখানে দেখতে না পাওয়া যার কারণ ইভেন আমিও দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে আলাদা একটা ডিভাইস আছে আমিও দেখতে পাচ্ছি না পাওয়া যার কারণ হয়তো তোমার ডিভাইসের সমস্যা অথবা ওই দিকে নেটের একটা প্রবলেম আছে আমি যখন এটা এইচ ডি কোয়ালিটিতে পরবর্তীতে আপলোড করব তখন তুমি সুন্দরভাবে দেখতে পারবা আশা করি এরপর যদি ভবিষ্যতে তোমার দেখতে অসুবিধা হয় কালকে মানে আজকে আপলোড দেওয়ার পর বিশেষ করে বারোটার পর অথবা আগামীকালকে যদি দেখতে অসুবিধা হয় যদি মনে করো যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না তখন আমাকে একটু জানাবা এখানে কমেন্টে জানাবা অথবা আমাদের যে প্রাইভেট প্রোগ্রাম পেজে আছে সেখানে জানাবা তখন আমি দেখবো শিরিন আক্তার নিবা তুমি দেখতে পাচ্ছ না আচ্ছা তোমরা যদি ইয়ে ব্যবহার করো বিশেষ করে ফেসবুক ওয়েব যেটা ওয়েব ভার্সন যদি ব্যবহার করো সেখানে একটা অপশন আছে সেখানে গিয়ে তুমি ভিডিও কোয়ালিটিটা ভিডিও কোয়ালিটিটা একটু বাড়িয়ে নাও স্ট্যান্ডার্ড ওইখানে নর্মাল না রেখে ওইটা স্ট্যান্ডার্ড মানে করো অথবা অ্যাডভান্স লেভেলে করে দাও তাহলে আশা করে দেখতে পাবে অথবা তোমরা একটা কাজ করতে পারো সরাসরি ফেসবুক ব্রাউজার দিয়ে লাইভ দেখবে কখনো ফেসবুক লাইট দিয়ে লাইভ দেখবে না কারণ ফেসবুক ব্রাউজার দিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা হয় লাইট দিয়ে তো এমনিতেই সমস্যা হয় লাইট দিয়ে একটা ক্লিয়ার ভিডিও তোমার এতটা ক্লিয়ার আসে না আচ্ছা যাও তারপরও যদি একেবারে দেখতেও সুবিধা হয় আমি কিন্তু এখানে দুইটা ডিভাইস দিয়ে দেখছি একটা হচ্ছে তোমার ল্যাপটপ আর একটা হচ্ছে তোমার আলাদা একটা ব্রাউজার আলাদা আলাদা একটা ফোন থেকে আমি দেখতেছি তো আমার এখানে মোটামুটি কী কী দেখা যাচ্ছে মোবাইলটা দিয়ে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ফেসবুক যে তোমার ব্রাউজার ব্রাউজার থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে তো আপলোড দেওয়ার পর একটু দেখো অবাত আমার কথা শোনো এরপরে যদি ক্লিয়ার হয় যদি দেখতে পাও তাহলে আমাকে আবার কমেন্টে জানাইও আমি একটু টাইমটা একটুই করবো এখানে টাইমটা এখানে বিশেষ করে টাইমটা এখানে আমি মনিটর করবো যে কোন সময় দেখা যাচ্ছে কোন সময় দেখা যাচ্ছে না আমার কথা স্পষ্ট শোনো তো এখানে পয়েন্টস পজিশনটা আমরা দেখবো 
যে পোয়েটস পজিশনটা কি হতে পারে পোয়েট পজিশনটা তোমার এটা সাবজেক্টিভ হতে পারে অথবা অবজেক্টিভ হতে পারে সাবজেক্টিভটা হচ্ছে যে সেই যে সেই সময় যখন পোয়েটস একেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট পোয়েটস পোয়েটস নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে নিজের পার্সোনাল ফিলিংসটা এক্সপ্রেস করতেছে তখন কিন্তু সেটা হবে সাবজেক্টিভ অথবা এখানে যদি অন্যথায় হয় পোয়েটস যদি নিজে না থাকে তখন কিন্তু এটা অবজেক্টিভ হয়ে যায় তারপর আমরা দেখি এখানে এটাকে সাবজেক্টিভ বসে বলা হয়েছে না অবজেক্টিভ বলা হয়েছে এখানে দ্য পজিশন অব দ্য পোয়েট ইজ সাবজেক্টিভ ইন দ্য পোয়েট এখানে সাবজেক্টিভ বলা হয়েছে এই যে টু ডে বডিলস কবিতাটাকে দ্য পোয়েম ইজ এ লিরিক দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ পার্সোনাল ইমোশন ইন দ্য পোয়েম অর্থাৎ এখানে পোয়েটের কিন্তু পার্সোনাল ইমোশনকে কিন্তু আসলে প্রকাশ করা হয়েছে পার্সোনাল ইমোশনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই পুরা টু ডে বডিলস কবিতাটাতে দ্য বোর্ড গ্রিভস টু সি দ্য বিউটিফুল ডে বডিলস বিং ওয়াস্টেড ভেরি কুইকলি পোয়েব কিন্তু পোয়েট কিন্তু এখানে যে যে বিউটিফুল বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ডে বডিলস কী হচ্ছে কি কি করতেছে দ্রুত যে ঝরে পড়ছে এটা দেখি কিন্তু সে তার নিজের দুঃখটা প্রকাশ করতেছে রিগ্রেটসনেস যেটা সেটনেস প্রকাশ করতেছে মেলানকলি কয়ে মেলানকলি কয়েতে তো বুঝতে পারতেছি এখানে পুরোপুরি পোয়েটসের একটা সরাসরি ইমোশন বা অ্যাকশন আমরা দেখতে পাই দ্য ডেভোরিস আর বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স ডেভোরিসগুলো কিন্তু বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স সুন্দর ফুল বাট দেব দেয়ার আওয়ে ভেরি আওয়ে বিফোর দ্য সান রিচেস ইটস নন টাইম অর্থাৎ সূর্য তার দুপুরের সময় সময়ে যেতে না যেতে বা এর আগেই কিন্তু এই সুন্দর ফুলগুলো কি হয়ে যায় ঝরে পড়ে যায় দ্য পয়েট আস দ্য ডেফোডিলস পয়েট ডেভোডিলসকে এটা জিজ্ঞেস করবে এটা বলতেছে যে টু স্টে আন্ড দ্য ইভিনিং এটা তাকে বলতেছে যে তুমি অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকো সো দ্যাট যাতে আফটার সেইং হিজ ইভিনিং প্লেয়ার্স হি ক্যান গো উইথ দ্য ট্যাফোর ইজ টু দ্য ল্যান্ড অফ ডেথ অর্থাৎ যাতে কবি তার সন্ধ্যার তার সন্ধ্যার যে তোমার প্রার্থনা যেটা সেই সন্ধ্যার প্রার্থনাটা শেষ করে যেন তার সাথে যেতে পারে মৃত্যুর উপত্যকায় আচ্ছা লাই দ্য ট্যাফোডিলস ডেফোডিলসের মতো হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি শর্ট মানব জীবনে কিন্তু কি খুবই শর্ট বা ক্ষণস্থায়ী তো বোথ অফ দ্যাম গ্রুপ ভেরি ফাস্ট এখানে মানব জীবন এবং ডেফোডিলস এটা কিন্তু খুব দ্রুত কি হয় গ্রো করে বৃদ্ধি পায় টু বি ডেস্টেড আল্লাহ অর্থাৎ দ্রুত বৃদ্ধি পায় দ্রুত ধ্বংস হওয়ার জন্য আমরা জানি জীবন মানেই হচ্ছে যার মৃত্যু থাকবে অর্থাৎ যার জীবন আছে তার জন্য মৃত্যুটা একটা বলা যায় মাস্ট এসেন্সিয়াল আচ্ছা ঠিক আছে অর্থাৎ যার মৃত্যু নেই সে কিন্তু বলা যায় তার জীবনও নেই গঠন হচ্ছে এরকম তো এই এই জন্য বলা হয়েছে তারা কিন্তু দ্রুত গ্রো করে কিসের জন্য আল্লাহ ডেস্ট্রয়েডের জন্য অর্থাৎ দ্রুত ধ্বংসের জন্য হি গেইন কম্পেয়ার হিউম্যান লাইফ টু দ্য সামার্স রেইন অর্থাৎ হিউম্যান লাইফটাকে সামার্স রেইনের সাথে তুলনা করেছেন অ্যান্ড মন ইন ডিউ ড্রপস নট অনলি সামার্স রেইন বাট অলসো হি কম্পেয়ার্স হি কম্পেয়ার্স হিউম্যান লাইফ টু morning dew drops which are short lived uh, that means all these things are short lived adat sob gulo jinish kintu short lived orthat khono sthayi orthat khub alpo shomoy kintu bache the central idea presented by the poet in the in this poem is that like the flowers humans have a very short life in this world ইট ইস দ্য পার্সোনাল ভিউ অফ দ্য পয়েট অর্থাৎ এখানে পুরো ধারণাটা কিন্তু কবির একদম নিজস্ব চিন্তা ভাবনা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থেকে কিন্তু কবিতাটা কিন্তু লেখা যেহেতু আমরা জানি সাবজেক্টিভ পয়েমগুলো বা সাবজেক্টিভ জিনিসগুলো কিন্তু কোনো একজন নির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা ভিউ এটিটিউড কিন্তু প্রকাশ প্রকাশ পায় সাবজেক্টিভ পয়েমগুলো এরকম তো সেই হিসেবে এটা বলা হয়েছে সো হিজ পজিশন দ্য পয়েম অর্থাৎ হিজ পজিশন ইন দ্য পয়েম ইজ সাবজেক্টিভ অর্থাৎ এখানে কবিতার পুরা কবিতাটাতে কবির নিজস্ব চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা এগুলো কিন্তু মূলত প্রকাশ পেয়েছে তো আশা করি কবিতাটাতে কিভাবে সাবজেক্টিভ তোমাদের এখানে বুঝতে আর বাকি নেই তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা ঠিক আছে এরপর যে বিষয়টা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এখান থেকে এটা হচ্ছে এর মধ্যে কি কি ধরনের ফিগার অফ স্পিচগুলো ইউজ করা হয়েছে অর্থাৎ ভাষার অলঙ্কার যেটা অলরেডি আমি গত মাসেও কিছু ক্লাস আপলোড করেছি 
আর সর্বশেষ পুরা বিস্তারিত একটা লেখা কালেক্টেড পোস্ট যদিও এটা আমি আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছি আমাদের ব্লগে দিয়েছি অথবা এই গ্রুপেও হয়তো দেওয়া আছে এখান থেকে বাকিগুলো একটু দেখে নিয়ে কষ্ট করে এখান থেকে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ফেগার স্পিচের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে কোনো টপিক বুঝতে যদি তোমাদের সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে অথবা ফেগার স্পিচের ওই পোস্টে নিচে কমেন্টে জানাবে অথবা পার্সোনালি আমাদের পেজ অথবা আমার ইনবক্সে জানাবে আচ্ছা পেজে জানানো জানানোর চেষ্টা করবো সব সময় এরপর দেখো এখানে কি কি ধরনের ফেগার বিজ স্পিচ ইউজ করা হয়েছে পুরো কবিতাটাতে এখানে কিন্তু লাইক অ্যাস অথবা তুলনা ক্রমটা কিন্তু পুরো কবিতার কিন্তু একটা তুলনা মানব জীবনের সাথে ডেফোরিজের তুলনা অর্থাৎ মানব জীবনের সাথে সামার সিনের তুলনা মানব জীবনের সাথে মনি জিডিওপসের তুলনা অর্থাৎ মানব জীবনের সাথে তার যে তুলনা তুলনার কিন্তু একটু বেশি সুতরাং এখানে মেটাপোর বলো বা সিমিলে বলো এটা কিন্তু থাকার সম্ভাবনা একেবারে হান্ড্রেড অফ হান্ড্রেড তো আমরা দেখি দ্য পোয়েম ইজ রিচ ইন মেনি ফিগার অফ স্পিচ অর্থাৎ এখানে বেশ কিছু ফিগার অফ স্পিচ আছে বেশ কিছু ফিগার অফ স্পিচ দিয়ে কিন্তু সমৃদ্ধ দ্য পোয়েট হ্যাজ ইউজ ইমেজেস বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করেছে লাইক ডেফোডিলস মর্নিং ডেউ আলি রাইজিং সান এক্সেট্রা অর্থাৎ ডেফোডিলস ডোভিডিসের চিত্র এখানে আমরা দেখতে পাই অথবা মর্নিং ডেউ সকালে শিশির বিন্দু যেটা এটা আমরা দেখতে পাই তার লেখাই আলি রাইজিং সান অর্থাৎ আলি রাইজিং সান বলতে যেটাকে বোঝায় আর কি সকালে সূর্য যেটা এটা আমরা দেখতে পাই এরপর দ্য ডেভোরিলস আর পার্সোনিফাইড ডেভোরিলসটাকে কিন্তু পার্সোনিফাইড করে বোঝানো হয়েছে এই যে পার্সোনিফাইড করেই কিন্তু মানব জীবনের সাথে তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে এই জন্য কবি কবিতাকে বলেছেন তুমি আর একটু আমার জন্য অপেক্ষা করো অন্তত ইভিনিং পর্যন্ত অপেক্ষা করো আমি আমার ইভিনিং প্রেয়ারটা ছেড়ে ইভিনিং প্রেয়ারটা শেষ করে আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব ডেথের ভ্যালিতে ওকে সো দ্য ডেভোরিলস আর পার্সোনিফাইড অ্যাজ দ্য পয়েট মানুষের শর্ট লাইফ রেফার করার জন্য বোঝানোর জন্য এই ওয়ার্ড গুলো তিনি ইউজ করেছেন The daffodils uh, themselves are used as a metaphor as the poet uh, makes a conversion between the human life and daffodils. So, you can say that 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 you can say that. যে এখানে সিমিলিগুলা তোমরা চেষ্টা করবা লাইনগুলো একটু তুলে দেওয়ার যে সিমিলি আসলে সিমিলি কেন হইলে তোমরা বুঝতেই পারো যে আসলে অ্যাজ লাইক এইগুলো থাকলে এগুলো দিয়ে তুলনা করলে সেগুলো সিমিলি হয় তো এগুলো প্রত্যেকটা লাইন একটু চেষ্টা করবা যে লাইনগুলো সিমিলি এই লাইনগুলো একটু তুলে দেওয়ার জন্য এটা তোমাদের ফুল মার্কস ফুল মার্কস না তুলে মোটামুটি ভালো মানের মার্কস তুলে দেওয়ার জন্য খুব ভালো কাজে দেবে তো অবশ্যই চেষ্টা করবো পার্সির পার্সির বিশেষ করে ফিগার স্পিচে কবিতা লাইন তুলে দেওয়ার আমি আবারও বলছি কবিতা লাইন যদি উঠিয়ে দাও তাহলে এটা তোমার জন্য এক্সট্রা মার্কস আনতে মারাত্মকভাবে সহায়তা করবে একেবারে খুব ভালোভাবে সহায়তা করবে আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডভোর মেঘদাপন কমেছে দো এ সিমিলি থ্রো এ সিমিলি সিমিলি দিয়ে দ্য পয়েট কম্পেয়ার দ্য শর্ট লাইফ অফ হিউম্যান টু এ স্প্রিং আচ্ছা দ্য বেস্ট পিরিয়ড অফ দ্য ইয়ার হুইচ ইজ ফুল অফ দ্য বেওরি দ্য পয়েট অলসো ইউজ এস এলিটারেশন ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস ফেয়ার্স লাইক সন নন স্টে অর্থাৎ ডে অর্থাৎ শেষের ভাওয়াল গুলো মিলে যায় এটা হচ্ছে ইলিটারেশন শেষের ভাওয়াল গুলো যেন বারবার চলে আসে সেটাকে বলে ইলিটারেশন এক্সেট্রা তো তুমি যেটা বললা যদি পার এ রিডিং স্কুল আচ্ছা ঠিক আছে রিডিং স্কুল আসলে ওটা কমন পড়ে না আচ্ছা আচ্ছা শোনো আমি তোমাদেরকে যেটা বলতে চাই যে পার্ট এ বলো পার্ট বি বলো পৃথিবীর কোনো বই থেকে কমন পড়া পশে বলো না এটা মনে হয় না কমন পড়ে এটা কমন পড়া খুবই একটা কঠিন একটা ব্যাপার তবে এটা কমন পড়ার চিন্তা নিয়ে পড়া যাবে না তুমি তো এখন অনার্স অনার্স শিক্ষার্থী তুমি কমন পড়ার চিন্তা নিয়ে কেন পড়বা আসলে তোমাকে বাস্তব জ্ঞান তোমার কি টিভিটি দেখিয়ে আসলে তোমাকে আনসার করতে হবে ইংলিশ রিডিং স্কিলস বলবো যে ওয়াদুল কাদ্রের মতো বলতে বলতে করোনা এমন কোনো শত্রু না যেটাকে মোকাবেলা যায় মোকাবেলা করা যায় না এখানে ইংলিশ রিডিং স্কিলস আমি বলবো এমন কোনো বড় কোনো কঠিন কোনো সাবজেক্ট না যেটাকে তুমি প্রাট এ এবং বি এর জন্য তোমার সাজেশনের প্রয়োজন পড়বে এটাতে আসলে কোনো সাজেশনের প্রয়োজন পড়ে না তুমি নিজের উপর বিশ্বাস রাখো জাস্ট বিলিভ অন ইউর তুমি তোমার নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এটা তুমি পারবে 
অবশ্যই পারবে এটা একেবারে কঠিন তেমন কোনো বিষয়ই না বাট এ এ কমন না পড়লো তুমি সেখান থেকে মোটামুটি আনসার করতে পারবে আমি একটা বিষয় তোমাদেরকে দেখাই তো এই কবিতার আলোচনা আমি এখানে স্টপ রাখি এটা মনে হয় কে এম বাড়ির বই হবে সম্ভবত কে এম বাড়ি স্যার ও আচ্ছা ঠিক আছে কে এম বাড়ি স্যারের বই এটা ধরো পাটে আমি একটা সর্বপ্রথম পেসেজটা দেখি এখানে দেখো একে এক নাম্বারে যেটা চলে আসে সক্রেটিস সম্পর্কে লেখা তো সক্রেটিস সম্পর্কে সম্পর্কে লেখার পর এখানে কি কি চলে আসছে প্রথমত সক্রেটিসের সেখান থেকে সরাসরি কিছু প্রশ্ন করছে প্রশ্ন উত্তরগুলো এখানে যদি দেওয়া আছে হাউ ক্যান এ ম্যান বিট্রোলি ফ্রি অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু সক্রেটিস হোয়াট ইজ দ্য মাস্টার আচ্ছা হোয়াট ইজ টু বি মাস্টার অফ ওয়ান সেলফ হু ইজ সক্রেটিস এই বিষয়গুলো প্রশ্নগুলো এরপর কি করা হয়েছে দেখো এম সিকু টাইপের কিছু প্রশ্ন আছে ইট ট্রুলি ফ্রি ম্যান ইজ ওয়ান ওর হু তো আনসারটা এখানে দেওয়াই আছে তোমাকে এই আনসারগুলো করতে হবে যেমনটা তোমরা বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট ইংরেজি প্রথম পত্র অথবা এসিসি ইংরেজি প্রথম পত্রের একেবারে বেসিস থেকে যে আনসারগুলো করেছো ঠিক সেই ঠিক সেই সিস্টেমে এরপর কি আসছে চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ডিটেক্ট অর্থাৎ এখানে তোমার একটি বেসিক সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ডিগ্রি এইগুলো কিন্তু চলে আসছে তো তোমাদের যদি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবো যেহেতু তোমাদের সময় খুব বেশি নাই আমি গত মাসও ট্রান্সফরমেশন নিয়ে মোটামুটি একটু আলোচনা করেছি এরপরও যদি তোমাদের কোনো টপিক বা নেরেশন বলো অথবা আদার্স ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের কোনো সিস্টেম বলো বা কোনো পার্ট বলো যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবা আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করবো প্রয়োজনীয় এটার জন্য আমি এক্সট্রা ক্লাস দেবো এটা ক্লাসের হিসাবের মধ্যে পড়বে না আমি এই গ্রুপে এক্সট্রা ক্লাস দেবো এই গ্রুপে দিই অথবা পাবলিক কোনো গ্রুপে দিই পাবলিক গ্রুপে সে এই গ্রুপে তোমাদের এই গ্রুপটা বেশি প্রাধান্য পাবে তো যাও ট্রান্সফরমেশনগুলো আগে থেকে পারো তুমি যদি এখানে দেখো পার্ট এর জন্য কিন্তু দশ মার্ক কিন্তু দেওয়া তো যারা ট্রান্সফরমেশন আগে থেকে ভালো পারে এখানে তো তোমার তিন চারটা থাকবে মিনিমাম তিনটা থাকবে তো এখানে তোমার তিনটা হয়ে যায় এখানে তিন মার্কস তুমি পেয়ে গেলা তুমি ব্যাপারটা বোঝো এখানে যদি তিন মার্কস পাও আর এখানে যদি তুমি এখানে যদি তিন বা তিন বা চার যদি পাও তাহলে কিন্তু তিন তিনের ছয় কিন্তু এখানে হয়ে যায় তোমার যখন পার্ট এতে মোটামুটি নয় দশ হয়ে যাবে আট নয় যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু টিচার যে টিচারটা খাতা দেবে তোমার প্রতি একটা মারাত্মক একটা পজিটিভ পজিটিভ একটা ধারণা পোষণ করবে তখন তো তোমার লেখাগুলো মোটামুটি সেভাবে কিন্তু দেখবে এরপর কি চলে আসছে মিনিং অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস অ্যান্ড ম্যাথ সেন্টেন্স অর্থাৎ সেন্টেন্সের ওয়ার্ডগুলো কী করতে হবে মিনিং বাইর করতে হবে এবং সেটা যে তোমাকে সেন্টেন্স বানা বানাতে বলা হবে তো এইটা আসলে তোমার ভোকাবলের লেভেল উপর ডিপেন্ড করবে এখন পেসেজটা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আসুক তোমার ভোকাবলি ভোকাবলারি লেভেলটা কেমন এটা আসলে ডিপেন্ড করবে তো এই জন্য আসলে ভোকাবলারি বেশি বেশি শিখতে হবে বলো এখান তুমি এখানে বলো যে এখানে কমন পড়ে তোমার লাভটা বা ক্ষতি লাভটা বা ক্ষতি ডাকি তোমার যদি ইংলিশ পত্রিকা পড়ার যদি অভ্যাস থাকে আমার মনে হয় এটা তোমাকে অনেক ভালো একটা কাজে দিবে চেষ্টা করবা ইংলিশ পত্রিকা পড়ার জন্য বা ইংলিশ পেসেসগুলো মোটামুটি পড়ার জন্য এই জন্য কিন্তু আমাদেরকে প্রথম দিকে কিন্তু বলা হয় অনার অনার্সে যখন আমরা প্রথম ভর্তি হই যে মূল টেক্সট এটা পড়বা অবশ্যই পড়বা চেষ্টা করবা সর্বোচ্চভাবে পড়ার জন্য এরপর কী ধরনের প্রশ্ন আমরা চলে একটু দেখি ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড অর্থাৎ সঠিক শব্দে শূন্য স্থান শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণ হয়তো খুব বেশি একটা আসে না এখানে দিছে তারপরও সম্ভাব্য প্রশ্ন হিসেবে তো এইগুলোই মোটামুটি আসে এর চেয়ে বেশি কিছু একটা দেখি না তাহলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু টার্গেট থাকবে যদি প্রিপারেশন খুব বেশি ভালো না হয় অবশ্যই ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের যে তিনটা বা চারটা থাকে এটা যেন একেবারে ভুল না হয় হান্ড্রেড অফ হান্ড্রেড যেন ফুল অ্যান্সার করতে পারো এই এবিলিটিটা নেওয়ার পর তুমি পরীক্ষা হলো ঢুকবা আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা বেসেস থেকে যে প্রশ্নগুলো করবে এইগুলা এগুলোর মধ্যে যদি চারটা থেকে চারটার মধ্যে যেন অন্তত তিনটা হয় এইভাবে তুমি ইজিলি পার্ট এতে তুমি কিন্তু সাত বা আট মার্কস কিন্তু পেয়ে যেতেছ তাহলে বাকি থাকে আর কি বাকি কিন্তু খুব বেশিটা থাকে না তো যাই হোক পার্ট বিতে এগুলো হচ্ছে তোমার সৃজন সৃজনশীল বলা যায় পার্ট বিতে যে প্রশ্নগুলো থাকে আমি দেখেছি পার্ট বিতে এগুলো কিন্তু বানাই লিখতে হয় তো বানায় লেখার এবিলিটিটা আমাদের ক্লাস যতটুকু আমার মনে পড়ে এসিসি লেভেল থেকে কিন্তু বানায় লেখার এবিলিটি মোটামুটি কিন্তু আসে এসিসি লেভেলের প্রশ্নগুলো একটু দেখবা সেখানে কিন্তু পেসেজ থেকে সবগুলো আনসার কিন্তু সরাসরি তুমি করতে পেতেছো না একেবারে হান্ড্রেড অফ হান্ড্রেড করতে পেতেছো এমনটা কিন্তু তুমি দাবি করতে
হান্ড্রেড অফ হান্ড্রেড দেওয়া যেত না কিছু হলো বানায় লেখা লাগতো তো তোমার বানায় লেখার এবিলিটি তো তোমার মধ্যে আছে তো সাজেশন টেনশন কম করবা এরকম শর্টকাট মেথড বিশেষ করে ইংলিশ রিডিং স্কিল যে শর্টকাট মেথডের প্রয়োজন মনে করবে না এটা আসলে ঠিক হবে না এরপর আমরা যেগুলো আমাদের কাছে মনে হবে যে এগুলো মনে হয় কমন আমাদের কাছে যেগুলো ভালো লাগে বলো এগুলো তো আমরা অবশ্যই পড়ব তো আমরা এরপর থেকে পার্ট এ এবং পার্ট বি নিয়ে আলোচনা করব তো যখন আলোচনা করব তখন তো করবই তোমরা একটু এর মধ্যে দেখে নিবা আমি যে এই যেহেতু গুলো পয়েম পড়ে দিছি তো দেখবা ম্যাক্সিমাম পয়েম কিন্তু ইংলিশ ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েট্রি এর মধ্যে আছে তো এটা পড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার ইংলিশ রিডিং স্কিলসও কাজে লাগতেছে একইভাবে তোমার ইন্ট্রোডাকশন টু পোয়েট্রি যে কোর্সটা এখানেও কাজে লাগতেছে একইভাবে এটা কিন্তু তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাডভান্স রিডিং এবং রাইটিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাজে লাগতেছে এই হচ্ছে মূলত ঘটনা তো আরও কোনো যদি তোমাদের দুঃখ কষ্ট হতাশা বেদনা থাকে কমেন্টে জানাইতে পারো আরও কারো কোনো কমেন্ট আছে হুমাইরা কাজি শিরিন আক্তার নিপা তোমাদের কোনো কথা আছে কিনা কমেন্টে জানাও আছে কিছুক্ষণ তাহলে আর কারো কোনো কমেন্ট নাই যেহেতু আমি কারো কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না অথবা সোমায়া আক্তার ফাহিমা আচ্ছা ফাহিমা তোমার কোনো কমেন্ট আছে কিনা কমেন্টে জানাও তাহলে কথা এটা থাকলো পার্ট এর জন্য আসলে সাজেশন অনুযায়ী বললাম তো সাজেশন সেট সাজেশন থেকে সব কিছু কমেন্ট বললো এগুলো আজ পর্যন্ত কমেন্ট পড়ছে বিশেষ করে কবিতার কথা যদি ধরা হয় কবিতা যে কমেন্ট পড়ছে এমন রেকর্ড কিন্তু আমি আসলে দেখি না তুমি প্রিভাস ইয়ারের কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইজ করে দেখো কমেন্ট সেট সাজেশন থেকে ইংলিশ রিডিং স্কিল বা অ্যাডভান্স রিডিং এর রাইটিং স্কিল ইভেন ইংলিশ রাইডিং স্কিল ফার্স্ট ইয়ারে ইংলিশ রিডিং স্কিল রাইটিং স্কিল যেটা কমেন্ট পড়ে এরকম রেকর্ড আসলে আমি খুব বেশি দেখি নাই তোমরা যদি দেখে থাকো তাহলে আমাকে জানাও আচ্ছা ফাটে নিয়ে কষ্ট ছিল এই আর কি এটা আসলে প্র্যাকটিস করে ডিপেন্ড করবে তাহলে আর কারো কোনো কমেন্ট নেই না তাহলে কিন্তু কমেন্ট পড়বে না আমি বলে দিলাম যে এগুলো শুধু জাস্ট তোমাকে দিয়েছে প্র্যাকটিস করার জন্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস আচ্ছা তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি এরপর থেকে দেখো আসলে আমি আমি আসলে একটু বেশি ব্যস্ত থাকি তোমার সকালে ঘুম থেকে ওটা আমার স্কুল আছে স্কুলে ক্লাস নিতে হয় এখানে আমি উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস নিচ্ছি বিশেষ করে এইট নাইন টেন সেখানে ক্লাস নিয়ে আবার পরে আমার একটা কলেজে ক্লাস নিতে হয় এখানে কাজে পরে একটা কলেজে এরপর আমি একটা আমার একটা বিজনেস আছে একটা বিজনেস আছে বিজনেস আমি আমার মোটামুটি একটা বড় অংশ চলে যায় তো আমি তোমাদের ক্লাসগুলা তিনটা বা সাড়ে তিনটার দিকে নিব তো তোমাদের মতামত কি এখানে তো ক্লাস করে হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এই যে নিপাবো ক্লাস করতেছো মায়ের কাছে ক্লাস করতেছো আর হচ্ছে ফাইমা আবু নিয়মিত ক্লাস করতেছো তো তোমরা তিনজনের মধ্যে আমাকে জানাও যে আমি যদি তিনটা বা সাড়ে তিনটা ক্লাস নিই তোমাদের বিশেষ কোনো সমস্যা হবে কিনা বিকাল তিনটা বা সাড়ে তিনটা আমাকে একটু জানাও আমি একটু দেখি তোমাদের মতামতটা কি তোমাদের মতামতটা আমার দরকার এক্ষেত্রে যদি তিনটা সাড়ে তিনটা যদি ক্লাস নেই এখানে এখানে আমার একটু সুবিধা হয় দেখা যাচ্ছে যে আমার টাইম সেভ টাইম সেভ হচ্ছে আর তোমরা দিনে ক্লাস করতে পেরেছো আচ্ছা উমরের কাজে ধন্যবাদ সিরিয়ান আক্তার নেবার তোমাকেও ধন্যবাদ আচ্ছা এতে তাহলে যদি এতে যেহেতু সুবিধা হচ্ছে তোমারদেরও সুবিধা হচ্ছে আমারও সুবিধা হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা তিনটা সাড়ে তিনটা থেকে ক্লাস নেব এতে দেখা যাচ্ছে যে আমারও সুবিধা হইলো তোমাদেরও সুবিধা হইলো আচ্ছা এরপর আরও কারো কোনো কথা আছে কিনা জানাইতে পারো ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো ক্লাসটা তাহলে শেষ করে দেই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফিজ